ఏంటి పద్మ జీతం రాగానే దేనికి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నా లెక్కేస్తున్నావా అయ్యో రామా నువ్వు పిలిచినావు మళ్ళా నా లెక్కలన్నీ మర్చిపోయినా పోయికెంచి మళ్ళా మొదటి నుంచి లెక్కలు వేయాలి బ్యాంక్ లో అకౌంటెంట్ కూడా గినిగాన లెక్కలు వేయడేమో ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు కదా హలో పెద్దమ్మా చెప్పినావా చిన్నత్తకి కాకకి అందరికి మామకు కూడా చెప్పు చిన్నమ్మ కూడా చెప్పు ఒక్కళ్ళు కూడా బయట వద్దు చెప్తున్నా నేను ఇక్కడ లెక్కలు వేస్తున్నా ముందే అరే పనికి ఆహార పథకాలు ఎంత వస్తున్నాయి లెక్కలు వేస్తున్నావా నువ్వు ఇంతకు ముందు పోయేదానివి కదా అక్క ప్లీజ్ మళ్ళా ఫోన్ వస్తుంది పొదు కాలొచ్చింది ఇదే పని ఇరాం లేకుండా ఫోన్లు 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 నువ్వుండు హలో ఏందే చెప్పు మా ఇంట్లోనా మా ఇంట్లో ఎంత ఎక్కువ పది కాదు పది అని వస్తాయి మొత్తం గుత్త గుత్త ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది చెప్తున్నా ఇగో చూడు ఒక్కదాంతో నోడిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఏ గీడుడు అంటున్నావు దేని గురించి అబ్బా సర్పంచ్ ఎలక్షన్ల గురించి అక్క పద్మ ఎప్పుడు వస్తున్నావు అని ఒకటే ఫోన్లు ఊర్లా ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి కదా ఛార్జీలకు పైసలు ఇస్తాం మాకే ఓటు ఇవ్వాలి అని ఒకళ్ళు పట్నంలోకి వెళ్ళి కారు కట్టిస్తాం అందరు కలిసి రాన్రి అని ఇంకొకళ్ళు ఏ బస్ ఛార్జీలు ఇస్తాం రాన్రి అని ఇంకొకళ్ళు పొద్దు కాలొచ్చింది ఒకటే ఫోన్లు అక్క ఇంకేడు ఓట్లు అయ్యే పాయే కదా ఇంకేమున్నాయి ఓ అక్క రెండో విడత అయిపోయింది ముప్పయో తారీఖు నాడు ఆఖరి ఓట్లు మన ఊర్లో అప్పుడే ఉన్నది కదా అందుకే గీ లెక్క దీనికి లెక్కలు గీకలు ఎందుకు ఊరికి పోయి ఓటేసేస్తే అయిపోతుంది కదా ఓటుకి ఎంత ఇస్తే అంత వస్తాయి మన ఇంట్లో ఎన్ని ఓట్లు అసలే మన కాందాన్ని చాలా పెద్దది కదా అక్క లెక్కలు వేసుకోవాలి కదా మరి అంటే ఓటుకు పైసలు తీసుకొని వేస్తావా ఏంది నువ్వు ఉత్తగానే వేస్తారా మరి ఓటుకు మూడు వేలు ఐదు వేలు కొన్ని ఊర్లలో అయితే పది వేలు కూడా ఇస్తున్నారంట తెలుసా అవ్వా ఇలా అట్లా మంచిగా ఉంటుందా నలుగురికి చెప్పేటోళ్ళం మనమే తీసుకుంటే ఎట్లా ఓట్లు ఐదేండ్లకు ఒక పారు ఉంటుంది ఊకుంటాయా వాళ్ళ పైసలు ఊకూకు వచ్చిస్తారా అవ్వా ఇడ్చి పెడితే ఊర్లు ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయో అవన్నీ ఓట్ల పైసలు నువ్వే తీసుకునేటట్టు ఉన్నావు కదా ఏ ఏం లేదక్క ఖాళీ మన ఫ్యామిలీ వరకే లెక్క పెడుతున్నా మన ఊర్లో ఐదుగురు సర్పంచ్లు పోటీ చేస్తుర్రు అక్క అందరు ఫోన్లు చేస్తుర్రు ఏంటి అలా ఏంది అని ఒకళ్ళు కిలో కూర పంచుతుర్రు అక్క ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు అయితే ఎండి నాణ్యాలు కూడా ఇస్తుండ్రు అక్క ఏం పంచినా మనకే వద్దని చెప్పు నువ్వు తీసుకోకుంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతుండ్రు అంటే ఇప్పుడు ఎంత మంది పోటీ చేస్తుర్రు అంత మంది పైసలు ఇస్తుర్రా మనం అడుగుతున్నామా వాళ్ళే పట్నంలో ఎంత మంది ఉన్నారు కార్ కట్టిస్తాం అందరు రాండ్రి అని వాళ్ళే చెప్పబట్టే సరే ఓటే చేస్తే మంచిగానే ఉంటుంది కానీ ఇట్లా నీ లెక్కలే ఏం మంచి లేవబ్బా నువ్వు ఊర్లున్నప్పుడు ఏం తీసుకోలే ముక్కు పుల్లలు ఎండి కుంకుంబర్ణలు అన్ని తీసుకొని దాచి పెట్టుకోలే ఓ నువ్వు లేని పోని పుగార్లు ఉట్టియకీడ నేను కాకకు చెప్పి నేనే అద్దంటావు వాళ్ళ కథ అలక్ సలగ్ ఉన్నదక్క బీరు బిర్యానీ బార్ దుకినాలు గుత్తబట్టి అందులోనే గుకబెట్టి కిక్కిస్తున్నారు ఏ ఇట్లుంటే ఇట్లనే ఖర్చు పెడితే ఊరికేం పని చేస్తారబ్బా పని గిని ఎవరికి కావాలక్క పైసలే కావాలి ఊర్లో చూడిపో మొత్తం పేపరు పైసలు గివ్వే లెక్కలు నడుస్తున్నాయి ఎన్నెల్ లేని నెరి గీసారే అయితే ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతుండ్రు అనిపిస్తుంది అంటే పోటీకి నలుగురు ఐదుగురు అయ్యే వరకు నేను ఇంతిస్తాను ఒకళ్ళు ఏ ఆయననే అంతిస్తుంటే నేను రెండు వందలు ఎక్కువిస్తా అని ఇంకొకళ్ళు అబ్బా ఆయన అంతిస్తుండు నేను వెయ్యిస్తా నాకే ఓటైన్రి అని ఇంకొకళ్ళు ఇట్లా సర్పంచులు పోటీ పడుతుంటే ఓటర్లు తీసుకోకుంటే ఏం చేస్తారక్క అరే మాకు పైస వద్దు పనులు కావాలని తీర్మానం చేసుకోవాలి కానీ పైసల కాడ తీర్మానం చేసుకుంటారా అక్క నీ లెక్కల ముచ్చట్లు నాకెందుకు గాని ఇంకో ఫోన్ వస్తుంది ఉండు హలో ఆ కాక ఆ వస్తున్నామే వస్తాం వస్తాం ఒకప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఓట్లే గిట్లుండే ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో కూడా బాగా గిరాకి పెరిగింది